ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ ஆவரேஜில் நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் சம் பர்சன்ஸ் இன் அ குரூப் இஸ் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் கேஜி இஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ஸ் வித் ஆவரேஜ் வெயிட் செவன்டி எயிட் கேஜி ஜாயின் த குரூப் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் வித் ஆவரேஜ் வெயிட் எயிட்டி ஃபோர் கேஜி லீவ் த குரூப் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இன் த குரூப் இன் போத் த கேசஸ் இஸ் த சேம் ஹவு மெனி பர்சன்ஸ் வேர் தேர் இன் த குரூப் இனிஷியலி ஓகே ஆவரேஜில் ஒரு புது கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஷின் நம்ம சொல்லலாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாம்லையும் இந்த மாடல் வரதுக்கு சம சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை கன்வென்ஷனலாக அப்ரோச் பண்ணுறதை விட நம்ம வேறு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த சமம் முடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ஸ் வித் ஆவரேஜ் வெயிட் செவன்டி சிக்ஸ் கேஜி ஜாயின் த குரூப் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் வித் ஆவரேஜ் வெயிட் எயிட்டி ஃபோர் கேஜி லீவ் த குரூப் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இந்த குரூப் இன் போத் த கேசஸ் இஸ் த சேம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு கிலோங்கிறாங்க அப்போ எவ்வளவு மைனஸ் நாலா எழுபத்தாறுங்கிறது நார்மல் ஆவரேஜ் இப்போ பதினஞ்சு பேர் எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ ஆவரேஜில் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா மைனஸ் நாலு கேஜி அவங்க கம்மியாக உள்ளே வராங்க இல்லையா ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் வித் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபோர் கேஜி லீவ் த குரூப் ஓகேவா அந்த லீவ் த குரூப்புங்கிற வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு பேர் எயிட்டி ஃபோர் கேஜினால் எழுபத்தாறை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது எட்டு கேஜி அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்க குரூப்பை விட்டு வெளியில் போகிறதுனால இதை மைனஸில் போடணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ மைனஸ் நாற்பது இப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டா வச்சு நம்ம எப்படி சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் அறுபது டிவைடு பை முதல்ல எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பதினஞ்சு பேர் உள்ளே வாரங்க அதனால் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸு இப்போ அஞ்சு பேர் வெளியில் போகிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கனாலே போதும் இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ இது இல்லாத பட்சத்தில் எப்படி கன்வென்ஷனில் எப்படி பண்ணியிருந்துருக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஓகேவா ஆவரேஜ் வந்து எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா ஸோ எழுபத்தி ஆறு எக்ஸு இப்போ என்ன ஆகுது ப்ளஸ் பதினஞ்சு பேர் எழுபத்தி ரெண்டு கிலோவோடு உள்ளே வராங்க ஓகேவா இங்கேயும் பதினஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதனால் இந்த எழுபத்தி ஆறு கூட சம்திங் என்ன இருந்துக்கலாம் குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் சம்திங் ஏதோ ஒன்று குறைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது கொஷினில் அதை கொடுக்கல ஓகேவா ஏன் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா பதினஞ்சு பேரும் எழுபத்தி ரெண்டு கிலோவில் வராங்க இல்லையா ஸோ ஆவரேஜே எழுபத்தாறு அதுக்கடுத்து ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு கிலோவில் பதினஞ்சு பேர் உள்ளே வராங்கன்னா இப்போ எழுபத்தாறை விட கொஞ்சம் கம்மியாகணும் இல்லையா இது ஒரு 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 ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் அடுத்து அந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை நம்ம கொண்டு வரும்போது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரும்போது அதே மாதிரி எக்ஸு எழுபத்தி ஆறு ஆவரேஜு ஸோ இங்கே வந்து எழுபத்தி ஆறு எக்ஸு இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அஞ்சு பேர் எண்பத்தி நாலு கிலோ வெளியில் போகிறாங்க சரியா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்லேருந்து அஞ்சை கழிச்சிடணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எழுபத்தி ஆறுலேருந்து அகெயின் சம்திங் குறையணும் இல்லையா ஏன்னா அஞ்சு பேர் வெளியில் போயிட்டாங்க அப்போ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா போத் த கேசஸ் த ஆவரேஜ் வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கோ அதே அளவு இங்கேயும் குறைஞ்சிருக்கணும் அதனால் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக போகும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தடு அது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு சம் வந்து கடைசியில் ஹோம்ஒர்க்காக இருக்குது அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதை சால்வ் பண்ண என்ன வரும் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இது வந்து த்ரூ டூ டைம்ஸ் போகுமா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இனிஷியலாக எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அவனு பெர்சன்ஸ் வேறுதார் இந்த குரூப் இனிஷியலி அப்படின்னு கேட்டால் நாற்பத்தஞ்சு பேர் இப்போ ஆனால் இப்போ இப்போ எவ்வளோன்னு கேட்
இந்த சம்மோடைய கோர் விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் ஃபோர் எப்படி வந்துச்சு எழுவத்தாறு ஆவரேஜ்னால் இங்கே எழுவத்தி ரெண்டு கிலோ உள்ளே வராங்க அதனால் எழுவத்தாறுலேருந்து எழுவத்தி ரெண்டு நாலு கம்மியாக இருக்குது அதனால் மைனஸ் நாலு ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அறுபது எண்பத்தி நாலு கிலோ அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அஞ்சு பேர் வெளியில் போகிறாங்க அதனால் நம்ம மைனஸ் எயிட்டு போடுறோம் சரியா ஸோ ஃபைவ் இன்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி இஸ் கரெக்டு ஆனால் மைனஸ் சிம்பிள் ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு பேர் வெளியில் போகிறாங்கன்னு சொன்னதுனால ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை ரெண்டு பேர்த்தையும் வச்சு நமக்கு ஆவரேஜ் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஈக்குவேட் பண்ணுற இடம் இது தான் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு பேர் உள்ளே வராங்க இஸ் சேம் அஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அஞ்சு பேர் வெளியில் போகிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு The average weight of some boys in a group is 45 kg. Okay. If 10 boys with an average weight of 39 kg join the group or 10 boys with an average weight of 49 kg leave the group, then the average weight of boys in both the cases is equal. How many boys were there in the group initially? So, that is the concept. Now, 10 into minus 6. So, minus 6. That is the concept. Here, 10 into... ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் நாலு தான் ஆனால் அவங்க வெளியில் போகிறதுனால மைனஸ் நாற்பது லீவ் த குரூப்னு சொன்னதுனால மைனஸ் நாற்பது ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் அறுபது டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஜாயின் த குரூப்பு மைனஸ் நாற்பது டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டென் லீவ் த குரூப்பு இந்த பாயிண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஜாயின் பண்ணால் ப்ளஸ் டென் போட்டுக்கணும் லீவ் வெளியில் போனால் மைனஸ் டென் போட்டுக்கணும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி தான் வருது த்ரீ டூ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஓகே ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஹவு மெனி பாய்ஸ் வேறு தான் இந்த குரூப் இனிஷியலினா ஐம்பது ஓகே போன சம்முக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரமும் இப்போ இந்த சம்முக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரமும் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு தடவை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து டக்குன்னு போயிடலாம் இப்படி தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் ஹாலில் இப்போ வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு 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 நிமிஷத்துக்குள்ளே போட முடியும் ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு மார்க் வரவே மாட்டேங்குது வரவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இது தான் அந்த ஒரு சம்மை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அடுத்த இடம் வரும்போது அதை குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரே வழி ப்ராக்டிஸ் இஸ் த கீ நெக்ஸ்ட்டு த ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ட்டி நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஃபோர்ட்டி நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் If the 14th number is excluded, then what is the average of the remaining numbers? Okay. So, 27 numbers ka average on the 58. First 14 number ke yolo sol taanga? 66.6. Apo yolo irukke minus, sorry, plus adhiyamah thang irukke liya? Apo na, uru 8.6 on the adhiyamah irukke. Aduttha 14 number ke vandhi 52.4 na, 58 leandhi 52.4 yolo pokudhi? சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு இல்லையா மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஓகேவா எவ்வளோ டீவியேஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் ஏன் பண்ணுறோம்னா சி ஃபிஃப்டி எயிட்டை விட ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதில் ஃபோர்ட்டீனை காமனாக வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எவ்வளவு டூ ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்டு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இஃப் த ஃபோர்டீன்த் நம்பர் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் தென் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது ப்ளஸில் இருக்குது இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிற நம்பருக்கு அவங்க வந்து ஆவரேஜ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன வரும் ஐம்பத்தி எட்டு இப்போ அந்த ரியல் நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இது ஓவர்லாப் ஆகுது இல்லையா பதினாலு பதினாலு அந்த ரியல் நம்பர் வந்து என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் தான் அந்த நம்பராக இருக்கும் அதாவது ஃபோர்டீன்த் நம்பர் வந்து எயிட்டி சிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த எயிட்டி சிக்ஸ் வெளியில் போகுது அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கணும் இருபத்தேழு நம்பர் இருக்கா அப்போ இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு நம்பருக்கு நம்ம பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சாரி வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா மிச்சம் இருபத்தி ஆறு நம்பர் இருக்குது அந்த இருபத்தி ஆறு நம்பருக்கும் வந்து இந்த இருபத்தெட்ட நம்ம வெளியில் பிரித்து வெளியில் எடுக்கணும் ஓகேவா எயிட் இதை சால்வ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டீன் ஓகே ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டீன் அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு என்ன வரப்போகுது கரெக்டு ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா
3 வரணும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்ட்டினை காமனாக எடுத்துன்னு வரும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விச் இஸ் த்ரீ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி டூ அப்போ அந்த ஃபோர்டீன்த் நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுதான் வந்து அந்த ஃபோர்டீன்த் நம்பராக இருக்கும் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துட்டா என்ன ஆவரேஜ்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிவைடு பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போடணும் ஓகேவா மிச்சம் இருபத்தாறு நம்பர் இருக்கும் அந்த இருபத்தாறு நம்பரில் இருந்தும் இந்த ஃபார்ட்டி டூவை அந்த ஃபார்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டீன் இதை வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ரியல் ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் அது அந்த ஃபோர்டீன் நம்பர் போக இருக்கிற ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டீன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டீன் நம்ம வந்து நார்மலாக டிவைட் பண்ணியே பார்த்துடலாம் ஒன் டைம்ஸ் போகுமா எட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஜீரோ போட்டோம்னா ஆறு தடவை ஸோ எழுவத்தி எட்டு ரெண்டு இப்போ நான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் கரெக்டு ஒன் டேசிமல் பிளேஸ் தானே கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் பதினாலு நம்பருக்கு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பதினாலு நம்பருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஓவராலாக டிவியேஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு எது எதனால் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால ஸோ அந்த நம்பரை வெளியில் எடுத்துகிட்டா மிச்சம் இருக்க நம்பருக்கு என்ன ஆவரேஜ்னு கேட்குறாங்க ஸோ நார்மல் ஆவரேஜ் ஐம்பத்தெட்டு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸில் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிவைடு பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த இருபத்தேழு நம்பரில் ஒரு நம்பர் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் வந்து இருபத்தாறு நம்பர் இருக்கும் அதனால தான் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி டூ டிவைடர் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டீன் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டூ தட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் இன் அ கிளாஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி இஃப் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் த பாய்ஸ் தென் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஸோ பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இதை மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனில் சால்வ் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேர்த்துடைய ஆவரேஜ் மார்க் வந்து எழுவதுன்னு சொல்லிட்டாங்க பாய்ஸ் வந்து ஃபோர்னா கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ரேஷியோவில் இருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் த பாய்ஸ் இஃப் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் த பாய்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் த பாய்ஸ்னா இப்போ இவங்க வந்து நூறு இருந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து நூற்றி முப்பதாக இருக்காங்க பட் இது வந்து ரேஷியோவில் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டென் எக்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தேர்ட்டின் எக்ஸ் அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த பாய்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டென் எக்ஸ் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்த தேர்ட்டின் எக்ஸுக்கும் இந்த டென் எக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் இந்த செவன்ட்டி இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் தேர்ட்டின் எக்ஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி டிவைடட் பை செவன்ட்டி மைனஸ் டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஓகே இதை கிராஸ் மில்லே பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் சாரி ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றம்பது ஒரு இரநூத்தி எண்பது முந்நூற்றம்பது ஒரு முன் எழுநூறு வருமா ஒரு எழுபது போச்சுன்னா அறநூற்றி முப்பது ஓகே ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் ஆனால் நமக்கு தேவை என்னது டென் எக்ஸ் இல்லையா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த பாய்ஸ் தானே கேட்குறாங்க ஸோ டென் எக்ஸ் வேணும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ என்ன வரும் இது வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் இது அடித்தோம்னா ஒரு தேர்ட்டி ஸோ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது அறுபது ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த பாய்ஸ் வந்து அறுபது ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் சம் சில்ட்ரன் இன் அ குரூப் இஸ
இருபதா ரெண்டு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு பதிமூணு எட்டா இருபத்தொன்னு இருபத்தெட்டு சரி ஸோ இருபத்தெட்டு கிலோ அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஆவரேஜை விட நாலு பேர் வந்ததுனால இருபத்தெட்டு கிலோ அதிகமாக இருக்குது இதனால் ஆவரேஜ் வந்து ஹாஃப் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இருபத்தெட்டு கிலோவை இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த அதுதான் எக்ஸு இதுதான் வந்து எனக்கு இந்த ஹாஃபு இல்லையா இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு கிலோவை எத்தனை பேருக்கு பிரித்து கொடுத்தா இந்த ஹாஃப் ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ எக்ஸு சீக்வல் என்ன வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஆக்சுவலி இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா இந்த நாலு சில்ட்ரனையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பிகாஸ் இந்த இருபத்தி எட்டை இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பிரித்து கொடுத்தா பிரித்து கொடுத்தா அந்த ஹாஃப் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐம்பத்தாறு பேர் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து ஹாஃப் ஹாஃப் கேஜியாக எல்லாேருக்கும் கொடுத்தா இருபத்தெட்டு வந்திருக்கும் இந்த டீவியேஷன் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக ஐம்பத்தாறு பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க கேட்குறது நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இனிஷியலி இந்த நாலு பேர் அப்போ கழிச்சிட்டோம்னா அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் சரியா இனிஷியலின்னு கேட்கும்போது நாலு கழிச்சிடணும் ஐம்பத்தாறு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி ரெண்டு இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் புரியல எனக்கு கன்வென்ஷனில் தான் தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மொத்தமாக எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஸோ ஒரு எக்ஸு அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து நாற்பத்தி மூணு இல்லையா அப்போ நாற்பத்தி மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் இப்போ நாலு பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்களா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தொன்று புள்ளி ஆறு ஐம்பது ஐம்பது நாற்பது நாற்பது எவ்வளோ வரும் நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி தொண்ணூறா அது போக இங்கே ஒரு நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு பத்து கிலோ வந்துடுது நைன் பாயிண்ட் டூ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூவா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஸோ இருபது பத்து இருபது எட்டு பத்து இருபது இரநூறு கிலோ சரியா ஸோ இரநூறு கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது நாலு பேர் உள்ளே வந்துடுறாங்க இதனால் வந்து ஹாஃப் கேஜி ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிரும் சரியா இதை சால்வ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் கன்வென்ஷனல் மெத்தடு இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா அதை விட இதுதான் பெட்டர் ஓகே சாரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இந்த சாம் நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் முதல் ரெண்டு சாம் சால்வ் பண்ணோம்ல அதே மெத்தடு தான் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கல